Կարավարության կազմի փոփոխության եւ նախարարությունների թվի կրճատման նպատակը պետական մարմինների գործնեության արդյունավետության բարձրացումն է։ Գործադիրի այս տարվա առաջին նիստում հայտարարեց Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Դու գիտեք որ ազգային ժողովի ընտրություններում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում մենք նախընտրական խոստում ենք տվել որ կարավարության կազմը կառուցված կպիտի փոխվի եւ նախարարությունների թիվը պիտի կրճատվի եւ մենք անշեղ պետք է գնանք այդ ճանապարով ես ուզում եմ ուղակի արձանագրել հետեւյալը որ այս պրոցեսի իմաստը եւ նպատակը ամենևին էլ այսպես ասած փոխ խնայելը չէ այստեղ նպատակը շատ ավելի կարևոր է բարձացնել կառավարության եւ պետական կառավարման մարմինների արդյունավետությունը սա թերևս միակ նպատակն է Փաշինյանի խոսքից պարզ դարձա որ կառավարության կազմի ու կառուցվածքի վերաբերյալ վերջնական որոշում փաստորեն դեռ չկա մենք կառավարությունում մի քանի քննարկումներ ենք ունեցել այս թեմայով տարբեր ֆորմատներով երկու օր առաջ նույնիսկ ամբողջ կառավարության ֆորմատով եւ դեռ էլի քննարկումներ կունենանք եւ իհարկե մենք համոզված ենք որ պետք է շարժվել այս ճանապարով եւ ըստեյության հայաստանի քաղաքացիներից ստացել ենք այդ մանդատը եւ այս ընթացքում մենք իհարկե կլսենք բոլոր տեսակետները հնարավոր կոնֆիգուրացիաների մասին եւ կկայացնենք առավել բալանսավորված որոշում կառավարության շահագրգիր գերատեսություններին արդեն ուղարկվել է կառավարության կառուցվածքի եւ գործնեության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ է ստորի կառավարության կազմից դուրս է գալիս առաջին փոխ վարչապետի պաշտոնը որը 2018 թվականի փոփոխությունների արդյունքում ներդրվել էր ըստնդիմադիրների հատուկ կարեն կարապեցյանի համար նախարարությունների թիվը կրճատված է 5-ով դառնալով 12-ս լուծարվում է սփյուրքի նախարարությունը մշակույթի եւ սպորտի ու երիտասարդության հարցերի նախարարությունները միանում են կրթության եւ գիտության նախարարությանը էներգետիկայի նախարարությունը միանում է տարածքային կառավարման նախարարությանը գյուղատնտեսության նախարարությունը միանում է տնտեսական զարգացման նախարարությունը իսկ տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը փոխվում է տեխնոլոգիաների եւ ռազմա արդյունաբերության նախարարության թե եւ ինչպես այսօր լրագրողների ասած տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնակատար հակոբ արշակյանը իշխանությունները հակված են դուրս թողնել ռազմա արդյունաբերություն բառը որպեսի միջազգային գործընկերների այդ աշխատանքի ժամանակ խոչընդոտներ չառաջանան իսկ նախարարությունն էլ կոչելու են բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարություն որը զբաղվելու է հայաստանում մտքի արտադրանքը առևտրայնացնելով դարձնելով դրանք համակարգեր եւ դրանք դրսում վաճառք ապահովելով լիբանանյան օթիվի հերոստանկերության օրերս տված հարցազրույցում մեծի տան ընկիլիկյո Արամ առաջին կաթողիկոսը անդրադառնալով Հայաստանի Սփյուրքի նախարարության լուծարման հարցին հայտարարեց թե նախարարությունը անցած տարիներին հսկայական գործ է արել եւ նրա լուծարումը բացասական ազդեցություն կունենա Սփյուրքում Ես կգարձեմ որ նգադի ունենալով Սփյուրքի նախարարության մկոյության ռազմավարական իմաստը ու միաժամանակ խորհրդանշական իմաստը երբեմն խորհրդանշական իմաստը շատ ավելի գենսական է քան թե ռազմավարական կամ քաղաքական։ Սփյուրքին համար կարևոր է ունենալ Սփյուրքի նախարարությունը։ Թերևս ավելի ամփոփ կերպով։ Սակայն Սփյուրքը փաստորեն բարժվեցավ նախարարությանը։ Այս հանկրվանին այդ նախարարության դուրս հանվիլը կառավարության ընդհանուր գազմեն գրնա ժխտական անդրադարձներ ունենալ ինչպես մտանշեցիկ սփյուրքեններս արձագանքելով սփյուրքի նախարարության փակման շուրջ այս եւ այլ քննադատություններին կառավարության այսօրվա նիստում նիկոլ փաշինյանը հատուկ կանգարավ այդ գերատեսչության լուծարման հարցի վրա ես ուզում եմ առանձնահատուկ անդրադառնալ սփյուրքի նախարարության պարագային որովհետեւ կարծում եմ ցյուր տպավորություն կա թե մենք ուղակի ուզում ենք խաչքաշել սփյուրքի նախարարության վրա ընդհակառակը կտվել դեպքում էլ խնդիրը շատ հստակ է ձևակերպված սփյուրքի հետ կառավարության 
հարաբերությունները եւ գործակցությունը դարձնել առավել արդյունավետ եւ այս առումով մենք որոշակի մոդել եւ առաջարկ ունենք որը ենթադրում է որ սփյուրքի հետ հարաբերությունների մակարդակը աստեյության ոչ թե կնվազեցվի այլ կբարձացվի եւ մենք այդ մոդելի վերաբերյալ առաջկայում նաեւ քննարկումներ կունենանք սփյուրքի մեր հայրենակիցների հետ եւ հույս ունեմ այս հարցի վերաբերյալ կհասնենք համաձայնության